আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা ওয়েলকাম টু দ্য মডার্ন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ইউটিউব চ্যানেল একটা ভবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি কি কাজ করতে হয় আপনি একটা বাড়ি করবেন আপনার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একদম জিরো থেকে লাস্ট পর্যন্ত আপনি ভবনের চাবি নিয়ে ঢুকা পর্যন্ত কি কি কাজ করতে হয় রিয়াল অনুযায়ী কোনটার আগে কোনটা কোনটার পরে কোনটা করবেন সেটা আমি আজকে বিস্তারিত আলোচনা করব তো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন আপনার যদি কাজ করার থাকে বা বাড়ি করবেন বলে ভাবছেন তাহলে আপনি এ টু জেড দেখেন তাহলে আপনার কাজের কোনো ধরনের সমস্যা হবে না এবং আপনার সব ধরনের কাজের অভিজ্ঞতা থাকার কারণে আপনার সবগুলো কাজ পারফেক্টলি হবে ঠিক আছে তো সব আসলে একটা বিল্ডিংয়ের কাজকে দুইভাবে ভাগ করা যায় স্ট্রাকচারাল আর ফিনিশিং অর্থাৎ কাঠামোগত কাজভাবে ভাগ করা যায় এবং ফিনিশিং যে আমাদের যে সৌন্দর্যবর্ধনের যে কাজ আছে সেটা হচ্ছে ফিনিশিং অংশ এবং স্ট্রাকচারাল হচ্ছে আমাদের নির্মাণ অংশে ঠিক আছে তো এই দুটো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই দি মডার্ন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ইউটিউব চ্যানেলে তারা চাইলে সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন যে আমাদের স্ট্রাকচারাল অংশে যদি আমি লিখতাম লিখে লিখে বোঝাতাম অনেক সময় লাগতো এই জন্য আমি আগে লিখে নিয়েছি আমাদের স্ট্রাকচারাল অংশে যে কাজগুলো করতে হয় অর্থাৎ আমাদের নির্মাণ অংশে সেটা হচ্ছে সাইট মোবিলাইজেশন এক নম্বরে অর্থাৎ মালামাল সব কিছু আপনার সাইটে এনে রাখতে হবে ঠিক আছে দুই নম্বরে আমাদের সয়েল টেস্ট করে নিতে হবে অর্থাৎ মাটি পরীক্ষা করে নিতে হবে এই কারণে তবে আপনার যদি ছোটো বিল্ডিং হয় বা ছোট না দুই তিন তলা হয় তাহলে আপনি সাধারণত সয়েল টেস্ট না করলেও চলে বাংলাদেশের মাটির ভিত্তিতে এবারে যেই বাংলাদেশের মাটির যে বারবন ক্ষমতা সেক্ষেত্রে দুই তিন তলার ক্ষেত্রে সয়েল টেস্ট করা লাগে না তার বেশি যদি করতে চান তাহলে সয়েল টেস্ট করে নেওয়াও ভালো আর সয়েল টেস্টের ক্ষেত্রে অনেকে মনে করেন যে সয়েল টেস্ট করে টাকা খরচের কী দরকার পাশের বিল্ডিং তো করছে আসলে দেখা গেলো যে আপনার বিল্ডিংয়ে অ্যাভারেজ এক টন মাটির বার বহন ক্ষমতা ধরে নিলাম যে মাটি বার বহন করতে পারে এক টন কিন্তু দেখা গেলো সয়েল টেস্ট করে দেখা গেলো আপনার মাটি বার বহন করতে পারে দুই টন তাহলে তো আপনার এক টন ধরার কারণে এখানে যে মালামাল বেশি দেওয়া লাগলো রড বেশি দেওয়া লাগলো সেটা আপনার লস হলো দেখা গেলো যে এই জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে সয়েল টেস্ট যদি আপনার দশ বিশ হাজার টাকা বেশি খরচও হয় দেখা গেলো আপনার ডিজাইনের চেয়ে খরচ বেশি বেঁচে যাবে এই জন্য পাঁচ ছয় তলা বা আরও বেশি বড় তলা করার জন্য সয়েল টেস্ট করে নেওয়া আপনার জন্য উত্তম আর এটা সেইফও থাকলো ঠিক আছে তিন নম্বরে আপনার সকল ডিজাইন ড্রয়িং করে নিতে হবে অর্থাৎ যে ইলেকট্রিক্যাল ড্রয়িং প্লাম্বিং ডিজাইন ঠিক আছে আর্কিটেকচারাল ডিজাইন এগুলো সবগুলো করে নিতে হবে ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা আপনার ভবনটা যদি আপনি আসলেই সেফলি করতে চান ঠিক আছে আপনি লাখ লাখ টাকা খরচ করে একটা বাড়ি করবেন আর হালকা কিছু টাকা খরচ করে ডিজাইন ড্রয়িং করা মোতাবেকভাবে কাজ ডিজাইন ড্রয়িং মোতাবেক কাজ করলে আপনার ভবনটা সুষ্ঠুভাবে হবে চার নম্বরে আপনার ডিজাইন ড্রয়িং হয়ে যাওয়ার পর আপনাকে ভবনের লে আউট দিতে হবে লে আউট সম্পর্কে আমার আলাদা ভিডিওতে আমি বলেছি লে আউট হচ্ছে আপনার যেই প্লানে যেই বিল্ডিংটা এঁকে দিবে সেই প্লানটাকে আপনি কাজ শুরুর আগে মাটিতেই আগে চুন দিয়ে এঁকে নেবেন তাহলে আপনার কলামগুলো নির্দিষ্ট জায়গা মতো পড়বে আপনার কাজগুলো অ্যাকুরেট হবে লে আউট দিতে হবে তারপর লে আউট দেওয়ার পরে মাটি কাটতে হবে বা পাইলিংয়ের দরকার হলে পাইলিং করতে হবে ছয় নম্বরে হচ্ছে আপনার ব্যক্তি তলবে ঢালাই করতে হবে ফাউন্ডেশনের যেই তলদেশ সেটা ঢালাই করতে হবে অথবা ইটের সোলিং দেওয়া লাগলে ইটের সোলিং দিতে হবে তারপরে আপনার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ভিত্তি ঢালাই দিতে হবে তারপরে আপনার কলামের রড বাঁধতে হবে কলামের ঢালাই দিতে হবে তারপরে আপনার কলামের রড রডের পরে ভীম ও ছাদের রড বাঁধতে হবে ঢালাই দিতে হবে সর্বশেষ আপনার কাজ হচ্ছে গাঁথুনের কাজ করতে হবে এবং মেজের সোলিং করতে হবে এই ছিল আমাদের যে স্ট্রাকচারাল কাজ ঠিক আছে আমাদের যে নির্মাণ কাজ শেষ আমাদের এবার ফিনিশিং কাজ করতে হবে ফিনিশিং কাজে আমি টোটাল বাইশটা দাপ লিখেছি তো এগুলো আপনি আরও ফিনিশিং কাজে আসলে অ্যাডলেস হতে পারে এক একজন চাইলে এক এক রকম থাকে তো ফিনিশিং কাজের সর্বপ্রথম আমাদের করতে হবে দরজায় কাঠের চৌকাট লাগাতে হবে তারপরে সিঁড়ি বারান্দা জানালার গ্রিল এগুলো লাগিয়ে নিতে হবে বাথরুম এবং কিচেনের যেই স্যানিটারি প্লাম্বিং এগুলো আছে এগুলো করে নিতে হবে ওয়ালের গ্রুপ কাটতে হবে বৈদ্যুতিক যেই সুইচ আছে বোর্ড আছে সেগুলোর ফাঁকগুলো ফকরগুলো কেটে নিতে হবে তারপর হচ্ছে ভিতরের দেয়াল প্লাস্টার করতে হবে তারপর বাহিরের দেয়াল প্লাস্টার করতে হবে তারপরে আমাদের বাথরুম কিচেন বেসিন এগুলো যে সিল্ক স্লাবগুলো আছে না সেগুলো প্রয়োজন জন্য স্লাবগুলো ঢালাই করে নিতে হবে আট নম্বরে আমাদের অ্যালুমিনিয়ামের যে থাই গ্লাস বারান্দা গ্রিল জানলায় সেগুলো থাই গ্লাস লাগিয়ে নিতে হবে নয় নম্বরে আমাদের কিচেন এবং বাথরুমে টাইলস করতে হবে দশ নম্বরে সিলার এবং পুটিং সহ সিলিং এর রঙের প্রথম করে দিতে হবে আপনি দেখুন প্রথম কিন্তু আপনি ওয়ালেট দেবেন না প্রথম ওয়ালেট দিলে পরে সিলিং এর দিতে গেলে আপনার ওয়ালে প্রবলেম হবে ওয়ালের রং
বৈদ্যুতিক সুইচ সকেট হুক সার্কিট ব্রেকার এগুলো লাগিয়ে নিতে হবে সতেরো নম্বরে টাইলস এবং মার্বেল এগুলো পয়েন্টিং কাজ করে নিতে হবে আঠারো নম্বরে ছাদের উপরে ফিনিশিং সুইমিং পুল থাকলে সেগুলো টাইলস লাগিয়ে নিতে হবে উনিশ নম্বরে বেসমেন্ট এবং ছাদের প্যাটার্ন স্টোনের কাজটা করে নিতে হবে বিশ নম্বরে কাঠের বার্নিশ তারপরে আপনার যে ওয়াল যে প্রথম কোট দিয়েছিলেন প্রথম কোটের এক সপ্তাহ নর্মালি বা পনেরো দিন পরে ফাইনাল কোট দেওয়া হয় সেটা দিতে হবে দিতে পারবেন তারপরে একুশ নম্বরে আপনার বাতি ফ্যান এগুলো লাগিয়ে নিতে হবে আর বাইশ নম্বরে আপনার সকল ফার্নিচার সেট করে ফিনিশিং কাজ শেষ করতে পারবেন আর ফিনিশিং কাজ ক্ষেত্র বিশেষ এক একজনের বিল্ডিংয়ে এক এক রকম হয়ে থাকে সেই অনুসারে করে নিতে পারবেন তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন আর আপনি চাইলে এটা লিখে নিতে পারেন